আসসালামু আলাইকুম সবাই আমার প্রথমে সালাম নেবেন আসলে আমি প্রথমে দেখাই যে আসলে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ইউজের আলাদা আলাদা নিয়ম অবশ্যই থাকে আর যেহেতু এটা মাটি দিয়েই তৈরি এটারও কিছু নিয়ম আছে আর সেই নিয়মগুলো যদি আমরা ঠিকভাবে পালন করে পাতিলটা যত্ন করে ইউজ করতে পারি তাহলে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না ইনশাল্লাহ তো আমি যেভাবে মাটির পাতিল সচরাচর গ্যাসের চুলার কথা বলতেছি মাটির চুলায় অতটা মানে নিয়ম করে রান্না করার কোনো প্রয়োজন হয় না যেহেতু আমরা এটা ম্যাক্সিমাম মানুষ ঢাকা ইউজ করতেছি তো এটা কীভাবে ইউজ করতে হয় সেটা আমি বলি প্রথমে ভিম বার দিয়ে হচ্ছে অ্যাজ ইউজুয়াল ভিম দিয়ে করতে হবে এমন না আপনি যা দিয়ে পরিষ্কার করেন পাতিলটা প্রথমে ঠান্ডা পানি দিয়ে পরিষ্কার করে নেবেন নেওয়ার পর এক পাতিল পানি হচ্ছে চুলার মধ্যে বসায় দিয়ে খুব জোরে পাতিলটা দেওয়া যাবে না মিডিয়াম হাইটে জাল দিয়ে মিডিয়াম বলতে একদম লো না একবার খুব হাইও না মিডিয়ামে দিয়ে পানিটা যখন গরম হয়ে যাবে তখন পানিটা পাতিল থেকে ফেলে দিতে হবে এটার কারণ হলো যে মাটি তো অবশ্যই একটা স্মেল আছে আর সেই স্মেলটা অনেকটা চলে যায় আর এটা ভাত রান্না করার পর যখন ধুয়ে আবার রেখে দিবেন তখন শুকানোর শুকানোর সময় অথবা প্রথম রান্না কর ধোয়া রান্না করার সময় একটু তেল যদি ভিতরে ব্রাশ করে দেয়া যায় এটা হাত দিয়ে দিতে পারেন ব্রাশ দিয়ে দিতে পারেন মানে পানিটা ফেলে দিয়ে যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে তখন হাত দিয়ে পুরো পাতিলের ভিতরটাতে একটু তেল ব্রাশ করে অ্যাজ ইউজুয়াল যেভাবে ভাত রান্না করে সেভাবে আপনারা ভাত রান্না করতে পারেন তাতে হবে কি তেলটা দেওয়ার কারণটা হচ্ছে যে ভাতটা নিচে লেগে যাবে না একদম নন স্টিকি পাতিলে যেরকম আমরা ভাত তরকারি রান্না করি নন স্টিকিটা কেন ইউজ করি যে নিচে লাগে কম তেল কম লাগে সহজে পোড়া যায় না ঠিক এই পাতিলটা ওই কাজই করবে তবে এটা সেট হতে মিনিমাম এক সপ্তাহ লেগে যায় কারণ যেহেতু এটা মাটিরে তৈরি তো এটা সেই আমার সেই নন স্টিকি বা সেই নিচে সফটটা হতে মোটামুটি সপ্তাহখানেক লেগে যায় আর এই পাতিলগুলো আপনারা অ্যাভেলেবেল পাবেন এটা তিনটা সাইজে পাবেন একটা হচ্ছে এক কেজি রান্না করা ঢাকনা সহ আর একটা আছে হাফ কেজি আর একটা মোটামুটি ছোট সেটাতে সাধারণত আমি ইউজ করি দুধ জাল দেয়া তারপর হচ্ছে চা রান্না করা এরকম তিনটা ডিফারেন্ট সাইজে আপনারা এই পাতিলগুলো অ্যাভেলেবেল পাবেন আর এটা কিভাবে অর্ডার করতে হয় এটা কিভাবে আপনারা নেবেন সেটার ফুল ডিসক্রিপশন বক্সে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিখে দিব আমার ফেসবুক পেজ আমার ওয়েবসাইট লিঙ্ক আর যাদের ফেসবুক আইডি নাই তা আমি মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিব সেখানে মোবাইল নাম্বার ফোন করে আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে পারেন আর এই অর্ডারগুলো নেওয়া হচ্ছে শুধুমাত্র ঢাকার ভিতরে কারণ আমি কুরিয়ার সার্ভিসে অনেকটাতে কথা বলছি ওরা মাটির জিনিস ভাঙ ভেঙে যাবে মাটি কাজ আর তো মানে হচ্ছে তরল জিনিস ওরা নেয় না এই জন্য কুরিয়ার করা সম্ভব হচ্ছে না জন্য আমি শুধুমাত্র ঢাকাতে এই জিনিসটা ডেলিভারি দিচ্ছি এখন এখন এই যে এই পাতিলটাতে ভাত রান্না করা আমি হচ্ছে রেগুলার ভাত রান্না করতে করতে এটার অনেক দিন থেকে করতেছি এই জন্য এর রঙটা এরকম হয়ে গেছে নিচটা আমি ভাত রান্না করতেছি আর এটা সাধারণত ভাত রান্না করার আর একটা কথা বলি ভাত একদম আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল যেভাবে স্টেনলেস স্টিল পাতিলে ভাত রান্না করি না সেটাতে দেখা যায় পানি একদম কমপ্লিটলি যখন শেষ হয়ে যায় বা শুকায় যায় তখন আমরা ভাতটা নামা ফেলি কিন্তু মাটির পাত্রের ক্ষেত্রে এটা একটু আলাদা মাটির পাত্রে পা নিচে চামচ দিয়ে দেখতে হবে যখন একটু একটু পানি থাকবে বা একটু একটু নরম নরম থাকবে তখনই চুলাটা বন্ধ করে দিতে হবে কারণ শেষ পানিটুকু মাটি যেহেতু এটা টোটালি মাটি তৈরি মাটিটা চুষে নেয় একদম ওটা ওই ভাপে যে ভাত রান্না করার যে ভাপ গরম ভাপটা সে ভাপে ভাতটা সেদ্ধ হয়ে যায় আর হচ্ছে ও বাকি পানিটুকু নিজেই চুষে নেয় তো পানিটা একদম কমপ্লিটলি শেষ করে চুলাটা বন্ধ করবেন না চুলাটা বন্ধ করে দিবেন সামান্য একটু যখন পানি থাকবে সামান্য বলতে পানি মানে কাদা কাদা হয়ে থাকবে মনে হচ্ছে যে ভাতটা নিচে একদম এখনও নরম আছে তখনই চুলাটা বন্ধ করে দিবেন তখন দেখবেন যে ভাত একদম ঝরঝর হয়ে যাবে আমি ভাত রান্না করেও আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে একদম মোটামুটি ভালো পানি আছে তখন আমি জালটা একদম কমপ্লিটলি লো হিটে দিয়ে দিছি আর দু এক মিনিট পরে লো হিটটাও বন্ধ করে দিব যখন নিচে একটু কাদা কাদা হয়ে থাকবে মানে ভাতটা তখনই আমি বন্ধ করে দেব বাকি পানিটুকু পাতিলটা মানে চুষে নেবে আর এটা পাতিলটা কেনার সাথে সাথে আপনি রান্না করতে পারবেন এটা আলাদা গরম করা বা পোড়ানো বা অন্য কোনো কোনো কিছু প্রসেস করার দরকার নেই শুধুমাত্র পানি গরম করে ফেলে দিয়ে একটু তেল ব্রাশ করে আপনারা 
সাথে সাথে যেদিন নেবেন সেদিনই রান্না করতে পারবেন আর ছোট পাতিলে আপনারা চা চা করতে পারবেন দুধ গরম করতে পারবেন তারপর হচ্ছে তরকারি পাতিল অ্যাভেলেবেল আছে তরকারি পাতিলটা হয় কি যে হাফ কেজি চালের ভাত রান্নার পাতিল আর তরকারি পাতিল সাইজ সেম ডিফারেন্স শুধু এতটুকুই ভাতের পাতিলের মুখটা একটু ভাতের পাতিল এবং তরকারি পাতিলের লুকিংটা আলাদা হয় মানে তরকারি পাতিলের মুখটা একটু বড় হয় মানে প্রস্তের দিক দিয়ে বড় হয় যাতে তরকারিটা ওখানে দিয়ে হাত দিয়ে মাখা মাখানো যায় আর ভাতের পাতিলের মুখটা এটা একটু চিকন হয় ডিফারেন্স শুধু এতটুকু আর দুটা যখন একসাথে রাখা হয় তখনই আপনারা দেখেই বুঝতে পারবেন যে কোনটা ভাতের পাতিল আর কোনটা তরকারি পাতিল তরকারি পাতিলও আপনারা অ্যাভেলেবেল পাবেন ভাতের পাতিল পাবেন অ্যাভেলেবেল প্লাস হচ্ছে চা রান্না করার পাতিলও আপনারা অ্যাভেলেবেল পাবেন যাদের এই পাতিলটা ভালো লাগবে যারা নিতে চাচ্ছেন তারা প্লিজ ডিসক্রিপশন বক্স চেক করে এর কিভাবে নেবেন এর প্রাইস কত এর হচ্ছে কিভাবে আমরা ডেলিভারি দিচ্ছি প্লাস এভরিথিং আপনি ওখানে পাবেন তারপরেও যদি আপনাদের কোনো কোয়েরি থাকে তাহলে আমি নিচে মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিব সেই নাম্বারে আপনারা আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন তো সেই পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকেন মাটির মায়ার সাথে থাকেন সবাই সব সময় ভালো থাকেন স্বাস্থ্যকর খাবার খান স্বাস্থ্যর দিক দিয়ে মানসিক দিক দিয়ে ভালো থাকেন ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফিজ